உழவர் சமுதாயத்திற்கு பணிவான மக்கள் வணக்கம் வீட்டில் தோட்டம் அமைப்பவர்கள் நல்ல ஈடுபாட்டுடன் கற்பனை திறனுடன் செயல்பட்டால் வீட்டுத் தோட்டமே நமக்கு பயனுள்ள சிறந்த பொழுதுபோக்காக அமையும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்கப் போகும் திருமதி ரம்யா அவர்களே இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அவர் மாடித் தோட்டத்தில் பல வகையான காய்கறிகள் அலங்காரச் செடிகள் சிறிய மரங்களை ஈடுபாட்டுடன் வளர்த்து வருகிறார் குறிப்பாக வீட்டுத் தோட்ட பராமரிப்பில் தன் கணவர் மற்றும் குழந்தையை ஈடுபடுத்தி இளைய தலைமுறையினர் வேளாண்மையில் ஈடுபட தூண்டுகோளாக இருப்பவர் திரு ரம்யா அவர்கள் இதை நிகழ்ச்சியை பார்க்கும் நீங்களே புரிந்து கொள்வீர்கள் இவரை பின்பற்றி மற்ற இல்லத்தரிசிகளும் ஏன் தங்கள் வீட்டில் செடிகளை வளர்க்கக்கூடாது வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெய் மிளகா சொல்லுவாங்க நெய் மிளகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பேருக்கு சமைக்கிறோம் அப்படின்னா இதோட ஒரு மிளகா போட்டால் போதும் அவ்வளோ காரம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நெய் வந்து நம்ம சாப்பாட்டில் மிக்ஸ் பண்ணால் என்ன ஃப்ளேவர் கொடுக்குமோ அந்த ஃப்ளேவர் இது கொடுக்கும் நார்மலாக வந்து நம்ம சைட் டிஷ்க்கு ஏதாவது இப்போ தால்லாம் செய்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மிளகா போட்டு வேக வைக்கும்போது வீட்டே நெய் வாசம் நடிக்கும் அதான் இது நெய் மிளகான்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இது இந்த சென்னை கிளைமேட்டுக்கு அவ்வளோவா வராது இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ எனக்கு பூ வச்சுருக்கு காய் வர ஸ்டேஜ் தான் இது இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைம் நானும் இப்போ சக்ஸஸ் ஆகிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் நெய் மிளகா அப்புறம் இது நம்ம நாட்டு வெரைட்டி அந்த குண்டு மிளகா தான் நான் யூஸ்வலாக நம்ம வீட்டில் சமைக்கிற அந்த இது தான் நார்மலாக ரவுண்டாக இருக்கும் இல்லையா அந்த 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 வெரைட்டி இது அப்புறம் இது இன்னொரு நொச்சி வெரைட்டி அப்புறம் இது வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு எல்லாமே வந்து அங்கங்கே நான் ஸ்கேட்டர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஏன்னா ஒரே இடத்துல வச்சோம் அப்படின்னா சில நேரம் என்ன ஆகும்னா இப்போ தக்காளிக்கு வர செ பூச்சிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைனாக தக்காளி செடியாக இருக்கும் போது சில நேரம் வந்து எல்லாமே சீக்கிரமாக பாதிக்கப்பட்டுரும் அதனால் நான் வந்து சிலது ஒன்றா இருந்தாலும் அங்கங்கே சிலது வந்து மாற்றி மாற்றியும் வச்சுருப்பேன் அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய் செடி இருக்குது இது வந்து சில்வர் குயின் வெண்டைக்காய்னு சொல்லுவாங்க இது வெண்டைக்காய் இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் மேரிகோல்டு துளுக்க சம்மந்தின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுலேயே வந்து ரெண்டு கலர்ஸும் இருக்குது இங்கே ஆரஞ்ச் கலர் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் எல்லோ கலர் ஒன்று இருக்குது இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த பல்லாவரத்தில் வந்து சந்தை போடுவாங்க சந்தையில் வந்துட்டு நாற்று வந்து நிறையா வைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நாற்று வாங்கிட்டு வந்து நான் வச்சது தான் வச்சது வந்து இப்போ இவ்வளோ பெருசாகி பூ பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்புறம் இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காயிலேயே அது மூணு நாலு வெரைட்டி வச்சுருக்கேன் கத்திரிக்காவோட வெரைட்டிஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது நீல கத்திரிக்காய் அதுக்கப்புறம் பச்சை கத்திரிக்காய் வெள்ளை கத்திரிக்காய் அந்த மாதிரி கத்திரிக்காவோட வெரைட்டிஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது இப்போ இந்த ஹேங்கிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்த டேபிள் ரோஸஸ் சொல்லுவாங்க டேபிள் ரோஸஸ்லேயே வந்து நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் இருக்குது இது வந்து ஃபுல் சன்லைட் இருந்தால் மட்டும்தான் போக்கும் இப்போது ஈவினிங் டைமுன்றதுனால பூ எல்லாம் இல்லை மார்னிங் வந்து இந்த நைன்லேருந்து டென் லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் தான் இந்த பூவெல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்கும் அது பத்து மணிக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா பூ வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக மூடிடும் ஈவினிங் டைம்லலாம் அந்த பூ இருக்கிறதே தெரியாது மார்னிங் வந்து நைன் ஓ கிளாக் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கலர்ஸும் பார்க்கலாம் நீங்கள் இதிலேயே வந்து நான் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வெரைட்டிஸ் கிட்ட கலர்ஸ் வச்சுருக்கேன் டேபிள் ரோஸஸ் ஸோ இது மார்னிங் டைமில் பார்க்கலாம் இங்கே அதிலேயே வந்துட்டு இந்த டேபிள் ரோஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸும் இருக்குது ரொம்ப மைன்யூட்டாக குட்டி சைஸில் பூக்கிறதும் இருக்குது அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து வெந்தயம் வெந்தயம் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதே வந்துட்டு ஊற வச்சுட்டு அதை வந்துட்டு நான் நெக்ஸ்ட் டே வந்து சோ பண்ணிவிடுவேன் ஸோ நமக்கு வெந்தய கீரை கிடைக்கும் அப்புறம் இதிலே வந்து சில்லிலே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இது வந்து வானம் பார்த்த மிளகான்னு சொல்லுவாங்க குண்டு மிளகா அப்புறம் வெள்ளை கலர் நீல கலர்னு எல்லா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மிளகாவும் இருக்குது அப்புறம் நடுவில் வந்து கொடை மிளகாவும் இருக்கும் இப்போ சில க இப்போ வந்து இனிமேல் தான் நிறைய காய்க்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ சில க வெஜ் இதெல்லாம் சில சில்லிஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ சம்மர் வர ஆரம்பித்தோன்னா சில்லிஸும் நல்லா அவங்களுக்கு காய்க்க ஆரம்பிக்கும் இது வந்து இந்த கருப்பு கலரு இதுவும் வந்து நல்லா காரமாக இருக்கும் ஒரு மிளகா போட்டாலே போதும் நாலு அஞ்சு பேருக்கு சமையல் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு கார அந்த ஒரு மிளகாவோட காரமே போதும் நமக்கு இந்த கொடி மேலே ஏறிட்டுருக்கு இல்லையா இது வந்து சுரக்கால ஒரு வெரைட்டி ஆனால் இது என்ன வெரைட்டின்னு தெரியல நான் விதை வாங்கிட்டு வந்து போட்டிருக்கேன் இப்போது வந்துட்டு மேலே வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு இன்னும் ஒரு ஒன் மந்த்தில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் காய் காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும் இது சுரக்காலையே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன வெரைட்டின்னு
அதுக்கப்புறம் இது வந்து நாட்டு தக்காளி நாட்டு தக்காளி வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நம்ம கையில் ஒரு இது பிடிக்கலாம் அவ்வளோ பெரிய சைஸாக வரும் இது முன்னாடியே நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா கிளாடியோலஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குதுன்னு இது ரெட்டு இது மூடிடுச்சு இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா டார்க் ரெட் கலர் இனிமேல் தான் அது பூக்க ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் இங்கே பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லோ கலர் இருக்கும் பின்னாடி அதுக்கப்புறம் இது தான் இன்னொரு ரெட் கலர் இருக்குது இதுலேயே வந்து இன்னும் நிறையா கலர்ஸ் இருக்குது பேபி பிங்க் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டபுள் ஷேட்ஸ் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து இயர்லி ஒன்ஸ் தான் பூக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ இப்போ இந்த வருஷம் இப்போ பூத்துதுன்னா இந்த செடி எல்லாமே காஞ்சு போயிடும் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா அந்த பாட் அப்படியே கொண்டு போய் வச்சுருவேன் அந்த உள்ளே வந்து பல்ப் ரெடி ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுலேருந்து ஸ்ப்ரவுட் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் இங்கே கீழே இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடினியம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டெசர்ட் ரோசஸ் இதுக்கெலாம் வந்து லெஸ் மெயின்டெனன்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு டெய்லி வந்து தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்லாம் அவசியம் கிடையாது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தண்ணி சும்மா லேசாக தெளிச்சு விட்டால் போதும் ஆனால் ஃபுல் சன்லைட் வேணும் இதுக்கு நல்லா ஃபுல் சன்லைட் இருந்தால் மட்டும்தான் பூலாம் பூக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போது வின்டர் சீசன்றதுனால பூ பூக்காது டார்மெண்ட் பீரியடில் போயிடும் ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இலையெல்லாம் கொட்டிட்டு நியூ லீவ்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் சம்மர் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பூ வந்து அதில் நிறையா அதிலே இரநூறு கலர்ஸ்க்கு மேலே இருக்குது நிறையா வெரைட்டிஸாக பார்க்கலாம் அப்புறம் இதுவும் வந்து இந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ சொல்லுவாங்க இல்லையா அதில் ஒரு வெரைட்டி இது அப்புறம் இது வந்துட்டு நெல்லிக்காய் செடி அந்த குட்டி நெல்லிக்காய் இருக்கும் இல்லையா அந்த குட்டி நெல்லிக்காய் செடி இதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மாதுளம் பழம் வச்சுருக்கேன் இது மாதுளம் செடி இது வந்து பப்பாயா இன்னும் ஒரு ஒன் மந்த்தில் வந்துட்டு இது காய் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் இது வந்து மருதாணி அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கொய்யா மரம் இருக்குது அப்புறம் இங்கே இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்த கேக்டஸ் வெரைட்டி தான் இது அதுக்கு பேர் வந்து டிராகன் ஃப்ரூட் சொல்லுவாங்க நம்ம டிராகன் ஃப்ரூட் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றோம் இல்லையா அந்த அந்தோட செடி தான் இது முள் இருக்கும் அதில் அதுவும் ஒரு கேக்டஸ் வெரைட்டி தான் அப்புறம் இங்கே கீழே இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் நிறையா இருக்குது இது வந்துட்டு பூனா மீசன் சொல்லுவாங்க யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனுக்கெல்லாம் இந்த லீவ்ஸ் வச்சு இது கொடுத்து தான் குழந்தைங்களுக்கெலாம் நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து டேபிள் ரோஸ் சொன்ன இல்லையா இது இப்போ தான் மூடி இருக்கு இந்த பூ இது வந்து ஈவினிங் வரைக்கும் பூத்துட்ருக்கோம் அப்புறம் இது வந்து சாமந்திலே வந்து இன்னொரு கலர் அப்புறம் இதுவும் ஒரு பூச்செடி தான் இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் பூச்செடி வரி பூச்செடிகள் வெரைட்டி தான் இது வந்து ஆர்னமெண்டல் பைனாப்பிள் சொல்லுவாங்க பைனாப்பிள் வந்து குட்டியாக வரும் இது வந்து எடுபிள் கிடையாது சும்மா ஆர்னமெண்டலுக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்புறம் செம்பர்த்தி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அங்கே முன்னாடி வந்து பேபி பிங்க் கலர் பார்த்துருந்தோம் இது வந்துட்டு ஜிமிக்கி கம்மல் சொல்லுவாங்க ரெட் கலரில் வந்துட்டு ஓட்ட ஓட்டையாக ஒரு மா ஜிமிக்கி மாதிரியே இருக்கும் பார்க்க அழகாக அப்புறம் இங்கே பின்னாடி இருக்கிறது வந்துட்டு ஆரஞ்ச் கலரும் ரெட் கலரும் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி பூக்கும் இந்த செம்பருத்தி அப்புறம் இதுவும் மஞ்சள் தான் ஃபுல்லாக மஞ்சள் அங்கங்கே நான் வச்சுருப்பேன் எல்லாமே நிறைய மஞ்சள் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நமக்கு அடர்த்தி நல்லா வைடராக இருக்கிற இதில் வைக்கிறோமோ அப்போ தான் மஞ்சள் கிழங்கு வந்து நிறையா வரும் நமக்கு அப்புறம் இது முருங்கை மரம் அப்புறம் இது முருங்கை மரம் பக்கத்தில் வந்துட்டு இது கொடி பசலை பசலை வந்து கீரை வந்து நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தி மந்தாரன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அஞ்சு மணி பூ இது வந்து ஒயிட் கலர் இன்னும் நான் மாடியில் இல்லாமல் கீழேயும் இன்னும் சில கலர்ஸ் வச்சுருக்கேன் பிங்க் கலரு அதுக்கப்புறம் ஆரஞ்ச் கலர் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒயிட் கலர் சாயந்தரம் வந்து பூக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த இது அதுக்கப்புறம் இது வந்து புத்தா பெல்லின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் ஒரு ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட் தான் இதுலேயும் பால் வரும் பால் வர வகையில் இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் இது வந்து வெற்றி வேர் இது லீவ்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணோம் ஏன்னா பிளேடு அறுக்கிற மாதிரி அறுத்து விட்டுரும் நம்ம கையை அப்புறம் ம மணத்தக்காளி மணத்தக்காளி சொன்னேன் இல்லையா என் குழந்தை விரும்பி சாப்பிடுவான்னு சொன்னதுனால அங்கங்கே மணத்தக்காளி கீரையும் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் முன்னாடியே வந்துட்டு கொடி சம்பங்கி பார்த்தோம் இல்லையா வெள்ளை கலர் இது வந்து கொடி சம்பங்கி கொடி சம்பங்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் கலரில் நல்லா அடர்த்தியாக கொத்து கொத்தாக பூக்கும்